హావ్యూవర్స్ దిస్ ఈజ్ దుర్గా మహాదేవ్ నా క్లాసెస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మహా కంప్యూటర్స్ అనే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్న టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం మన కంప్యూటర్లో స్పెసిఫిక్గా ఒక మెమరీ లొకేషన్ని ఎలా ఆక్యుపై చేయాలి మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ని మన దగ్గరే సేవ్ చేసుకోవటం ఇట్ మీన్స్ మామూలుగా మనందరికీ తెలిసిన ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే కంప్యూటర్లో మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత అయినా అవసరమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని బయటకు తీయవచ్చు అంటాం ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని సేవ్ చేసేది కరెక్టే ఈ కంప్యూటర్లో కూడా మన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేసేమనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో సేవ్ చేయడం ఒక పద్ధతి అయితే ఆ సేవ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో కంప్యూటర్లో ఎలా సేవ్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ డెస్క్టాప్ మీద ఈ స్క్రీన్ మీద డెస్క్టాప్ మీద నేనే నా సొంతగా ఒక ఐకాన్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఒక ఫోల్డర్ని మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు ఐకాన్లో ఒక ప్రోగ్రామే ఉండిద్ది ఫోల్డర్లో అయితే మనం సేవ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేవ్ చేసుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో నేనే నా సొంతగా ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫోల్డర్లో ఎలా సేవ్ చేయాలో చూపిస్తున్నా చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బయట రియల్ టైంలో జాబ్ చేసేటప్పుడు ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి డెస్క్ టాప్ మీద నేను రైట్ క్లిక్ చేశాను ఇందులో న్యూ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాను ఈ న్యూ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తే ఇందులో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఏమని రాస్తుంది ఇక్కడ ఫోల్డర్ అని రాస్తుంది ఈ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసారా మీకు ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఈ ఫోల్డర్ కింద పేరు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో న్యూ ఫోల్డర్ అని రాస్తుంది సో ఇప్పుడు అక్కడ ఆ పేరు తీసేసి మన సొంత పేరే పెట్టుకుందాం నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫోల్డర్కి మన ఛానల్ పేరే పెడుతున్నాను మహా కంప్యూటర్స్ అని సో ఇక్కడ నేను నా సొంతగా ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్కి ఒక నేమ్ని టైప్ చేసి కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేశాను అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది సో ఒక్కసారి ఈ ఫోల్డర్ కనుక మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆ ఫోల్డర్లో ఏముంటుంది ఏమీ ఉండదు ఎందుకు అంటే మనం ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసాం కానీ అందులో ఏమీ స్టోర్ చేయాల మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక ఫోల్డర్ని కానీ ఒక ఐకాన్ని కానీ ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా మౌస్ని తీసుకొని ఆ ఫోల్డర్ మీద పెట్టి డబల్ క్లిక్ చేయండి చాలా ఐ మీన్ మీ చూపుడు వేల కింద ఉన్న బటన్ని వెంటనే రెండు సార్లు క్లిక్ చేయండి ఇగోండి ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకి పైన చూపిస్తూ ఉంటుంది మహా కంప్యూటర్స్ అని ఇక్కడ చూడండి అక్కడ ఏమని రాస్తుందో మీకు దిస్ ఫోల్డర్ ఈజ్ ఎంటీఎన్ ఉంది అంటే ఇంతవరకు ఈ ఫోల్డర్ లోపల మనం ఎలాంటి డేటాని సేవ్ చేయలేదు సో ఇక నుంచి నా ఏమేంటంటే నేను సేవ్ చేయాలనుకున్న ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఈ ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకుంటా ఇలా సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకున్న ప్లస్ ఏంటంటే కంప్యూటర్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేసినప్పుడు మనలాగే చాలామంది ఆ కంప్యూటర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేస్తారు వాటిల్లో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మహా కంప్యూటర్స్ లేకపోతే ఏదో శాంపిల్ అనే ఒక పేరుతో ఫైల్ని సేవ్ చేశాను వేరే వాడు ఎవడో వచ్చి వాడు కూడా శాంపిల్ అనే పేరే పెట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు మన ఫైల్ పక్కకు పోయి వాడి ఫైల్ ఉండింది ఇలా లేకుండా ఈ కంప్యూటర్లో మనకంటూ ఒక పోర్షన్ని క్రియేట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ మొత్తాన్ని మనం మన సొంత ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ సొంత ఫోల్డర్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా సేవ్ చేయాలో చూపిస్తున్నా చూడండి నేను కామన్గా మీ అందరికి తెలిసిందే నోట్ ప్యాడ్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్తున్నాను స్టార్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేశాను నోట్ ప్యాడ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేశాను ఇదిగోండి మనకి ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ ఒకటి జనరేట్ అయింది ఇక్కడ నేను ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని టైప్ చేస్తున్నాను ఏదో సమ్ ఇలా సేవ్ చేశాను దిస్ ఈజ్ శాంపిల్ ఫైల్ ఏదో మ్యాటర్ టైప్ చేశాను ఇప్పుడు టైప్ చేసిన ఈ మ్యాటర్ని నేను నా కంప్యూటర్లో సేవ్ చేయాలి ఆ సేవ్ చేసేది కూడా నాకు ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళి డెస్క్టాప్ మీద ఉన్న మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఆ ఫోల్డర్లో 
మన ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి సేవ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎలా సేవ్ చేయబోతున్నానో చూడండి మౌస్ తీసుకొని ఇదిగోండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఫైల్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఈ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేశాను అందులో మీకు ఇక్కడ సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మిమ్మల్ని అది చూడండి ఒక ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది కనిపిస్తుందా ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమంది ఈ ప్లేస్లో నేను మహా అనే పేరుతో ఫైల్ నేమ్ మహా అని ఇచ్చాను అక్కడ టైప్ చేసిన మ్యాటర్కి ఇచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదా ఇక్కడ మీకు ఈ ప్లేస్లో సేవ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది మీరు సేవ్ మీద నొక్కొద్దు ఎందుకు అంటే మన టార్గెట్ గోల్ ఏంటి ఈ మహా అనే పేరుతో ఈ ఫైల్ని తీసుకువెళ్ళి మనం ఇందాక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసాం ఆ ఫోల్డర్కి మహా కంప్యూటర్స్ అనే పేరు పెట్టాం ఆ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి ఈ డేటా సేవ్ అవ్వాలి మన ఫోల్డర్ పేరు మహా కంప్యూటర్సు ఫైల్ నేమ్ కూడా మహా కాకుండా మారుస్తున్నానమ్మ ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి ఇక్కడ నేను నా పేరే పెట్టుకున్నాను దుర్గా అని సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ దుర్గా అనే పేరుతో ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేయాలి అది కూడా మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి సేవ్ అవ్వాలి ఎలా సేవ్ చేయాలి చూడండి ముందు ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి దుర్గా అని కానీ సేవ్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయకుండా ఎక్కడ సేవ్ అవ్వబోతుందో అది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు కొంచెం పైకి వస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ స్క్రీన్ మీద ఇక్కడ కంప్యూటర్ అని ఇక్కడ రాసింది ఇక్కడ మనకి ఏ పేరు అయితే డిస్ప్లే చేస్తూ ఉందో డేటా అక్కడికి వెళ్ళి సేవ్ అయిద్దని కానీ నిజానికి మనకి సేవ్ అవ్వాల్సింది ఎక్కడది మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఆ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది డెస్క్ టాప్ మీద ఉంది అంటే స్క్రీన్ నీకు కనిపించే స్క్రీన్ డెస్క్ టాప్ అంటాం ఆ డెస్క్ టాప్ మీదే ఉంది సో ఇక్కడ మనం కనిపిస్తున్న ఇక్కడ వ్యూ మొత్తంలో ఇక్కడ మీకు చూడండి డెస్క్ టాప్ అని కనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా డెస్క్ టాప్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక మీకు డెస్క్ టాప్ అని కనుక లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఎదురుగా ఇదే కంపెనీలో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీని ఎదురుగా చూడండి ఒక చిన్న బటన్ ఇస్తాడు ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ కూడా మీకు డెస్క్ టాప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ కనుక లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో మన అలవాటు ఇక్కడే క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ బటన్ మీద ఇందులో మీకు డెస్క్ టాప్ అని కనిపిస్తుంది ఈ డెస్క్ టాప్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈ డెస్క్ టాప్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడికి డెస్క్ టాప్ అనే పేరు వచ్చింది ఈ కింద చూస్తే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న మన ఫోల్డర్స్ అన్నీ మనకి ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ నేను డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను అగ్గోండి అక్కడ చూసారా ఇగోండి ఇక్కడ ఏ ఫోల్డర్లు ఉన్నాయి సాయినాథ్ రెడ్డి అని మనీ అని అదే టైప్లో మహా కంప్యూటర్స్ అని సో ఇందులో మనం సేవ్ చేయాలనుకుంటుంది ఎక్కడ వీటిల్లో మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఈ ఫోల్డర్లో ఈ ఫోల్డర్ మీద మీ మౌస్ని డబల్ క్లిక్ చేయండి రెండుసార్లు వెంటనే క్లిక్ చేయండి ఇగోండి డబల్ క్లిక్ చేశాను చూసారా డబల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆ పేరు ఇక్కడికి రావాలి ఒకటే బండ గుర్తు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ అడ్రస్ బార్ మీద మీకు ఇక్కడ ఏ పేరు అయితే కనిపిస్తుందో ఇప్పుడు మనం టైప్ చేసిన డేటా అందులోకి వెళ్ళి సేవ్ అయ్యిందని అర్థం ఇందాక ఆ ప్లేస్లో మనకు కనిపించింది డెస్క్ టాప్ అని ఒకవేళ డెస్క్ టాప్ అని కనిపించినప్పుడు మీరు సేవ్ నొక్కినట్టయితే అది డెస్క్ టాప్ మీద వెళ్ళి సేవ్ అయ్యేది నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మహా కంప్యూటర్స్ మీద డబల్ క్లిక్ చేశాను అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేవ్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తాను చూడండి సేవ్ నొక్కేసాను ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ సేవ్ అయిపోయింది ఇది సేవ్ అయిందా లేదా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ నోట్ ప్యాడ్కి పైన దీన్ని టైటిల్ బార్ అంటారు ఈ టైటిల్ ఫస్ట్ టాప్లో చూస్తే మీరు ఇందాక సేవ్ చేసిన ఫైల్ నేమ్ నేను నా పేరే పెట్టినమ్మ దుర్గా అని చూడండి అక్కడ దుర్గా అని ఉంది ఒకవేళ కనుక అది సేవ్ కాకపోతే ఆ ప్లేస్లో మీకు అన్టైటిల్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను నా పేరు వచ్చింది అంటే ఇది ఖచ్చితంగా సేవ్ అయినట్టే ఇప్పుడు నాకు డౌటు నిజంగా అది అందులోనే ఉందా లేదా అని సో ఈ నోట్ ప్యాడ్ అప్లికేషన్ని ఇగోండి క్లోజ్ చేస్తున్నాను చివరి ఇంటూ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాను క్లోజ్ చేశాను ఇగోండి ఒక్కసారి మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇదే కదా మన మహా కంప్యూటర్స్ దీన్ని ఒక్కసారి ఇందాక ఓపెన్ చేశాను దిస్ ఫోల్డర్ ఈజ్ ఎంటీ అని మనకు చూపించింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డబల్ క్లిక్ చేసినా దీని మీద చూడండి ఏమని రాసిందో ఇందాక ఇదే ప్లేస్లో దిస్ ఫోల్డర్ ఈజ్ ఎంటీ అని వచ్చింది ఇప్పుడు చూసారా ఇదిగోండి దుర్గానే ఫైల్ డైరెక్ట్గా ఇక మీరు దీని మీద కనుక డబల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా ఇందాక మనం టైప్ చేసిన మ్యాటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఇలాగా మనం మనకు కావాల్సిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం కావాల్సిన ప్లేస్లో జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా మన ఫ్రెండే ఉన్నాడు అరే నేను అ
ఎదుటోళ్ళు కూడా ఈజీగా అర్థమైపోయింది అనమాట సో మనం కంప్యూటర్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి అయితే ఆ సేవ్ చేసు ఆ సేవ్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ సేవ్ చేయాలో కూడా తెలుసుకోవడం ఇంకో పద్ధతి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈసారి నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇలాగే ఇంకొక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి రైట్ క్లిక్ చేశాను ఎలా క్రియేట్ చేయాలి న్యూలోకి వెళ్ళాను ఇందులో ఫస్ట్ ఆప్షనే ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేశాను ఇదిగోండి ఇక్కడ ఫోల్డర్ వచ్చేసింది ఈసారి సమ్ ఇక్కడ ఫోల్డర్కి నేను ఏదో సమ్ గణేష్ అనే పేరు పెట్టాను ఎంటర్కి ప్రెస్ చేశాను సో ఇప్పుడు మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది గణేష్ అనే ఫోల్డర్ కూడా ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చేసిన ఒక మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఇందాక నేను సేవ్ చేసిన ఫైల్ దుర్గా అనే ఫైలు గణేష్లో సేవ్ చేయాల్సింది పోయి బై మిస్టేక్ పొరపాటున మహా కంప్యూటర్స్లో పెట్టేశాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్న డేటాని అక్కడ తీసేసి దానిని గణేష్లోకి షిఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఒక చోట సేవ్ చేయబోయి ఇంకో చోట సేవ్ చేశాను దాన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం అసలు ఒరిజినల్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి మహా కంప్యూటర్స్లోనే కదా ఈ ఫోల్డర్ని డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఇగోండి ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేశాను ఒరిజినల్ ఫోల్డర్ని ఇగోండి మనకి ఇందులో కనిపిస్తుంది దుర్గా అనే ఫోల్డర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని మనం ఇప్పుడు దేనిలోకి తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి ఈ డెస్క్ టాప్ మీద ఉన్న గణేష్ అనే ఫోల్డర్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడ ఒకసారి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసిన ఈ స్క్రీన్ చూసారా చిన్నదిగా ఉంది సో ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఏమనిపించింది అంటే ఇదే స్క్రీన్ పెద్దదిగా ఉండింది పెద్ద స్క్రీన్గా ఉన్నప్పుడు కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ చేయాలి చిన్న స్క్రీన్గా ఉంటే పర్లేదు ఒకవేళ కనుక మీకు ఈ స్క్రీన్ యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా మార్చాలి పెద్ద స్క్రీన్ ఎలా చేస్తున్నాను చిన్న స్క్రీన్ ఎలా చేస్తున్నాను ఎలా మార్చాలంటే ఇక్కడ మీకు త్రీ బటన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇందులో ఈ మిడిల్ బటన్ మ్యాక్సిమైజ్ బటన్ అంటారు దీని మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే మన ఫైలే మన ఫోల్డరే ఈ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని ఆక్యుపై చేసేసింది అంటే ఇంక ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి మన టార్గెట్ ఫైల్ టార్గెట్ ఫోల్డర్ కనిపించదు అంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఫైల్ పొరపాటున తప్పు జరిగితే ఆ దుర్గానే ఆ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఇప్పుడు గణేష్ అనే ఫోల్డర్లోకి మార్చాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ స్క్రీన్ మీద మనకి గణేష్ అనే ఫోల్డర్ కూడా కనిపిస్తూ ఉండాలి అది అలా కనిపించాలి అంటే ఇది కనుక మ్యాక్సిమైజ్లో ఉందనుకోండి ఇలా పూర్తిగా అప్పుడు కనిపించదు అలా కాకుండా ఏం చేస్తాం ఈ స్క్రీన్ని కొంచెం చిన్న చేస్తాం చిన్న చేయటం అంటే ఏం లేదు అదే ఈ మిడిల్ బటన్ మీద ఇందాక నేను మీకు చూపించాను కదా ఈ పైన ఉన్న ఈ మిడిల్ బటన్ మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు చూసారా స్క్రీన్ చిన్నదైంది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ క్లియర్గా మీరు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది అందులో దుర్గా అనే ఫైలు కనిపిస్తుంది ఈ పక్కకు వస్తే ఇక్కడ చూసారా గణేష్ అనే ఫోల్డర్ కూడా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మన టార్గెట్ గోల్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం మనం ఈ దుర్గా అనే ఈ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి గణేష్లో పెట్టాలి అది మన గోలు సో మనకి ఇక్కడ దుర్గా ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా మౌస్ తీసుకొని ఆ ఫైల్ మీద పెట్టి మీ చూపుడు వేలు కింద ఉన్న బటన్ని నొక్కండి నొక్కే పట్టుకొని లాక్ వచ్చి దాన్ని గణేష్ అనే ఫోల్డర్లో పెట్టి వదిలేయండి చూడండి ఇప్పుడు అదే చేయబోతున్నాను నేను ఇదిగోండి మౌస్ తీసుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా ఫైల్ మీద పెట్టాను నా చూపుడు వేలు కింద ఉన్న బటన్ని నొక్కేశాను నొక్కే పట్టుకొని లాక్ వస్తున్నాను చూడండి మీకు వదులుతున్నట్టు జరుగుతుంది మూవింగ్ మూవింగ్ అన్నట్టు అది దేనిలోకి వెళ్ళాలి అంటే గణేష్ ఫోల్డర్లోకి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ గణేష్ అనే ఫోల్డర్ మీద దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టేసి ఇప్పుడు మీ మౌస్ని వదిలేసేయండి అంటే మీ చూపుడు వేలు కింద ఉన్న బటన్ మౌస్ని ఇప్పుడు దాకా పట్టుకునే ఉన్నాను ఇప్పుడు దాన్ని వదిలేసేయండి అంతే చూడండి వదిలేసేయంగానే చూసారా ఇగోండి ఈ మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఈ ఫోల్డర్లో ఆ దుర్గానే ఫైల్ లేదు పోయింది నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఈ మహా కంప్యూటర్స్ని ఇప్పుడు ఒక్కసారి గణేష్ అనే ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి డబల్ క్లిక్ చేశాను గణేష్ మీద అంతే ఇగోండి చూసారా ఇగోండి దీనిలోకి వచ్చేసింది అంటే బై మిస్టేక్ మనం ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఒక చోట సేవ్ చేయాల్సిన డేటాని తీసుకెళ్ళి వేరే ప్లేస్లో కనుక సేవ్ అయితే ఇలా మనం మార్చుకోవాలి ఓకేనా ఇలా కాకుండా ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది మనం ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా చిన్న చిన్న సెల్ షాపుల్లో కానీ వాటిల్లోకి వెళ్తే సాంగ్స్ లోడ్ చేయమని ఇంకేదో చెప్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఎంత ఈజీగా సేమ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్ని బట్టి అది కూడా చేసేది వాళ్ళు కూడా వర్క్ అక్కడ ఇప్పుడు నా వర్క్ ఏంటి నా ఐడియా ఏంటంటే ఇప
మహా కంప్యూటర్స్ ఫోల్డర్లో తీసేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి గణేష్లో పెట్టాను అలా కాకుండా ఈసారి నాకు గణేష్లోనూ ఉండాలి అదే టైప్లో ఇంకో డూప్లికేట్ కాపీ మహా కంప్యూటర్స్లో కూడా వెళ్ళాలి సో ఇలా కనుక మనం చేయాలంటే సేమ్ ఇందాక చేసినట్టే చేయాలి కాకపోతే ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో చూడండి ఒరిజినల్గా మనం మన ప్రజెంట్ మన ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది గణేష్లోనే కదా ఇప్పుడు మనం ఇందాక మార్చింది ఒక్కసారి ఆ గణేష్ని డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఇదిగోండి ఓపెన్ చేశాను ఇదిగోండి ఫైల్ మనది కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మనకి టార్గెట్ కనిపిస్తూ ఉండాలి మన ఒరిజినల్ కనిపిస్తూ ఉండాలి టార్గెట్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని మహా కంప్యూటర్స్ అనే ఫోల్డర్లో కూడా పంపించాలనుకుంటున్నాం సో కానీ ఇక్కడ ఉండాలి ప్లస్ మహా కంప్యూటర్స్లో కూడా వెళ్ళాలి రెండు చోట్ల కావాలి మనం డూప్లికేట్ తీయాలి ఈ డూప్లికేట్ తీయాలంటే ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ని అయితే మనం డూప్లికేట్ తీయాలో ఎగ్జాక్ట్గా మౌస్ నా ఫైల్ మీద పెట్టి ముందు మీ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ అనే కీ ఉంటుంది అది కూ అది కూడా ఆ కీబోర్డ్లో కింద లైన్లో ఫస్ట్ కీ అదే ఉండిద్దమ్మా సిటిఆర్ఎల్ అని రాసి ఉంటుంది కంట్రోల్ అంటాం పిలిచేటప్పుడు దాన్ని ముందు మీ కీబోర్డ్లో మీ ఫింగర్తో కంట్రోల్ కీ నొక్కండి ఇదిగోండి నేను నొక్కేశాను ఇప్పుడు అది నొక్కే పట్టుకొని కంట్రోల్ కీ నొక్కిన తర్వాత సేమ్ ఇదే దుర్గా ఫైల్ని మౌస్తో క్లిక్ చేసి దాన్ని నొక్కి పట్టుకొని లాక్కొచ్చి ఇదిగోండి మహా కంప్యూటర్స్ మీద పెట్టేసి ముందు మౌస్ వదిలేసేయండి దాని మీద పెట్టేసాను మౌస్ వదిలేసాను తర్వాత మీ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ కీ అప్పుడు వదలండి అప్పుడు దాకా కంట్రోల్ కీ నొక్కే పట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కంట్రోల్ కీ వదిలేసాను ఇలా కనుక మనం చేస్తే సేమ్ ఇదే ఫైల్ ఒక డూప్లికేట్ జిరాక్స్ కాపీని ఇంకో చోట మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది గణేష్లో మనకి దుర్గానే ఫైల్ కనిపిస్తుంది నేను ఈ గణేష్ని క్లోజ్ చేసేసాను ఈసారి మళ్ళీ మహా కంప్యూటర్స్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఇదిగోండి మీకు ఇందులో కూడా చూడండి కనిపిస్తుంది దుర్గానే ఫోల్డ్ ఫైల్ కనిపించిందా సో ఇలాగా మనం ఎప్పుడైనా ఒక డాక్యుమెంట్లో కనుక పొరపాటున బై మిస్టేక్గా ఒక ఫోల్డర్లో సేవ్ చేయాల్సిన డేటా ఇంకో ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసినా లేదా దాన్నే ఒక డూప్లికేట్ తీసుకోవాలనుకున్నా అంటే రెండు రెండు ఉండాలి నాకు అలా తీయాలనుకున్నా కానీ సేమ్ ఒకే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు నా ఫైనల్ ఏమో గణేష్ అనే ఈ ఫోల్డర్లో దుర్గానే ఫైల్ ఉంది దీన్ని నేను తీసుకెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనీ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఈ ఫోల్డర్లో పెట్టాలంటే బై మిస్టేక్ పొరపాటున ఈ దుర్గానే ఈ ఫైల్ని నేను గణేష్లో పెట్టాను దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనీలో పెట్టేయాలి సో ముందు మన ఒరిజినల్ ఫైల్ గణేష్లో ఉంది కాబట్టి ఆ గణేష్ అనే ఫోల్డర్ని ముందు మీరు డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఇగోండి ఓపెన్ చేశాను తర్వాత ఆ ఫైల్ మీద మీ మౌస్ని పెట్టి మీ చూపుడు వేల కింద నా బటన్ని నొక్కేసి నొక్కే పట్టుకొని ఇలా లాక్ రండి నొక్కి పట్టుకొని లాగడాన్ని డ్రాగింగ్ అంటాం ఈ డ్రాగ్ చేసి దాన్ని దేనిలో అయితే స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ మనీ అనే ఫోల్డర్ మీద పెట్టేసి ఇప్పుడు మౌస్ వదిలేసేయండి సో సింపుల్ లాజిక్ చూసారా ఇందులో పోయింది గణేష్లో అది ఇప్పుడు దేనిలోకి వెళ్తుంది మనీలోకి వెళ్తుంది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి కావాలంటే మనీని ఇదిగోండి డబల్ క్లిక్ చేసి ఇందులోకి వచ్చింది అంటే ఒక చోట సేవ్ చేయబోయిన డేటా పొరపాటున మీరు ఇంకో చోట సేవ్ చేసిన ఇలాగ నేను చెప్పిన ఈ పద్ధతులు దాన్ని మార్చుకోవచ్చు అంతేకాదు మీకు డూప్లికేట్ కావాలనుకోండి సేమ్ ఇప్పుడు మనీలో దుర్గా ఫైల్ ఉంది అదే నాకు ఇక్కడ సేమ్ ఇందాక మహా కంప్యూటర్స్ లేకపోతే ఇగోండి ఇక్కడ గణేష్ అనే ఫోల్డర్లోనే కావాలి అప్పుడు ఏం చేద్దాం మనీని డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఇందులోనే మన ఫైల్ ఉంది దీని మీద ఇప్పుడు దుర్గానే ఫైల్ ముందు మీ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ కీ నొక్కి పట్టుకొని తర్వాత మౌస్ తీసుకొని ఆ ఫైల్ మీద పెట్టి క్లిక్ చేసి పట్టుకొని లాక్కొచ్చి మీరు ఎక్కడైతే దాన్ని లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ గణేష్ అనే ఫోల్డర్ మీద పెట్టి ముందు మౌస్ వదలండి తర్వాత కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ వదిలేసేయండి ఇప్పుడు మీరు కనుక చూస్తే ఇక్కడ చూసారా మనీలో కూడా దుర్గానే ఫైల్ కనిపిస్తూనే ఉంది అదే టైప్లో నేను గణేష్ని కూడా డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి మనకి ఇందులో కూడా ఆ ఫైల్ కనిపిస్తుంది ఇలాగా మనం ఎప్పుడైనా బై మిస్టేక్ పొరపాటున ఒక డేటాను ఒక చోట సేవ్ చేయబోయి ఇంకో చోట సేవ్ చేసిన లేకపోతే ఒక చోట ఉంది అదే డేటా మీకు ఇంకో డూప్లికేట్ కావాలనుకున్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పద్ధతిని ఫాలో అవ్వాలి అండ్ రెండోది ఈరోజు నేను చెప్పిన ఈ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ బయట మనం ఎక్కడైనా ఆఫీస్లో జాబ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన వీడియో ఇది అండ్ దీనిలోనే మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ చెప్తున్నాను ఏంటి ఆప్షన్ అంటే సార్ నేను పొరపాటున ఆ దుర్గానే ఫైల్ని నేను సేవ్ చేశాను ఈ కంప్యూటర్లో కానీ అది నేను ఎక్కడ సేవ్ చేసిన అర్థం కావట్లేదు బట్ ఈ కంప్యూటర్లో అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు నేను వెతకాలనుకుంటున్న ఇప్పుడు నా ఫైల్ని నేను వెతకాలి ఈ కంప్యూటర
ఈ మై కంప్యూటర్స్ అనే ఐకాన్ మీద మీరు డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి డబల్ క్లిక్ చేస్తే అలా ఓపెన్ అయిపోయింది ఇందులో మీకు పక్కనే ఈ క్లోజ్ బటన్కి కింద సెచ్ అయిన ఆప్షన్ ఇస్తాడు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మీకు అసలు వచ్చేస్తుంది ఆ ప్లేస్లో మీరు ఎవరినైతే వెతకాలని మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్ని ఏమి ఇచ్చేసేయండి ఆటోమేటిక్గా మన కంప్యూటర్ మొత్తాన్ని వెతికింది ఇప్పుడు అలా వెతికేటప్పుడు కూడా రెండు మూడు పద్ధతులు ఉన్నాయమ్మ ఇక్కడ కంప్యూటర్ అని రాసుంది ఇక్కడ మీరు కంప్యూటర్ అని రాసి ఉండే ఇక్కడ సెచ్ బటన్ దగ్గర కనుక మీరు ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే కంప్యూటర్ మొత్తం వెతుకని అలా కాదు నాకు ఇక్కడ చూడండి నేను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను అంటే ఏ సి డ్రైవ్లోనో డి డ్రైవ్లోనో సేవ్ చేశానని ఒక నాకు డౌట్ ఉంది నేను సి డ్రైవ్లోనే పెట్టానని డౌట్ ఉంది అనుకోండి దీని మీద క్లిక్ చేయండి దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట సి డ్రైవ్ ఇప్పుడు సెచ్ బటన్ నొక్కితే మన సి డ్రైవ్ వరకే వెతికింది అంటే కంప్యూటర్ బ్రెయిన్ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ పార్ట్లోనే పెట్టాను సార్ సెకండ్ పార్ట్లో పెట్టలేదు ఫస్ట్ పార్ట్లోనే పెట్టిన డౌట్ నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు అనుకున్నప్పుడు ఇలా చేయాలి ఈ తలనొప్పులని మనకి ఎందుకండి ఈ కంప్యూటర్లో ఎక్కడో నేను డేటాని సేవ్ చేశాను ఆ డేటా ఎక్కడుందో నాకు ఇప్పుడు అర్థం కావట్లా దాన్ని ఓపెన్ చేయి అంటే మన సిస్టమ్ ద్వారా వెతికిచ్చడం మన కంప్యూటర్లో మనం మిస్సింగ్ అయిన ఫైల్ని సో ఎలా చేస్తే చేయబోతున్నాను చూడండి ఇగోండి కంప్యూటర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేశాను ఏడో మనకి కంప్యూటర్ అని కనిపించాలి దీంతోపాటు ఇక్కడ సెర్చి కంప్యూటర్ అని ఉంది ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ కరెస్ట్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ఫైల్ని అయితే మీరు వెతకాలనుకున్నారో ఆ ఫైల్ నేమ్ అక్కడ టైప్ చేయండి నేను ఇందాకే అనుకున్నాను దుర్గా అనే ఫైల్ని వెతకాలి అని ఆ ఫైల్ నేమ్ అక్కడ మీరు టైప్ చేయండి దుర్గా అని మీరు ఎప్పుడైతే అక్కడ దుర్గా అని టైప్ చేసి మీ కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తారో ఇక వరుసనే మన కంప్యూటర్లో దుర్గా అనే పేరుతో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో మొత్తం వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తారు మన కంప్యూటరే ఇక్కడ చూడండి సెర్చింగ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ నేమ్ కూడా పడుతుంది సెర్చింగ్ అని అది ఎక్కడ వెతుకుతుందో కూడా పైన చూపిస్తూ ఉంటుంది దీంతోపాటు మీరు పైన చూడండి ఒక గ్రీన్ లేయరు మోతున్నట్టు చూపిస్తుంది చూస్తారంటే వెతుకుతూ జరుగుతుందని వెతకడం జరుగుతుందని ఇప్పుడు మొత్తాన్ని వెతికి ఫైనల్గా ఎక్కడుందో అక్కడ మనకు డిస్ప్లే చేసి రిజల్ట్ చూపించింది దుర్గానే ఫైల్ కనుక మన సిస్టంలో కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ ప్లేస్లో మనకి ఆ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇందాకే మనం సేవ్ చేసాం దుర్గానే ఫైల్ దాన్ని వెతకండి అని చెప్పాను ఇగో చూసారా ఇగోండి దుర్గా అనే పేరుతో ఎన్ని ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయో మొత్తాన్ని వెతికిద్ది సో మనకు కావాల్సిన డేటా వచ్చిందనుకోండి మనం కావాలనుకుంటే దాన్ని ఆపేసేయచ్చు ఇంకా చాలు అనుకుంటే లేదు ఆ దాని పనే చేసుకోండి ఈలోపు మనం చూసుకోవచ్చు ఇదిగోండి మన ఫైల్ వచ్చింది డైరెక్ట్గా మీరు దీని మీద కనుక డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి చూడండి డైరెక్ట్గా మన ఫైల్ ఓపెన్ చేసింది అనమాట ఇదేగా మనం ఇందాక టైప్ చేసింది ఇలా అంటే పొరపాటున కనుక మనం కంప్యూటర్లో ఒక డేటాని సేవ్ చేసి ఆ సేవ్ చేసిన డేటా ఎక్కడ సేవ్ చేసామో మనకు కనుక మీకు ఐడియా లేకపోతే ఆ ఫైల్ నేమ్ కనుక మీకు గుర్తుంటే డైరెక్ట్గా మీరు కంప్యూటర్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయడం డబల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు సెర్చ్ ఇంజిన్ బటన్ వస్తుంది కరెక్ట్గా మీకు ఎగ్జాక్ట్గా క్లోజింగ్ బటన్ కింద ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి మౌస్తో మీరు ఏ ఫైల్ని అయితే వెతకాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్కి మీరు ఏ పేరు పెట్టారో ఆ పేరు టైప్ చేసి ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తే చాలు మీ కంప్యూటర్ మొత్తాన్ని వెతికి ఎక్కడెక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ మొత్తాన్ని మన సిస్టమ్ మనకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తుంది ఇలాగా మనం ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఏదైనా మిస్సింగ్ అయిన ఫైల్స్ ఉంటే ఇలా కంప్యూటర్లో కూడా వెతుక్కోవచ్చు తర్వాత మీరు అవసరమైతే ఇప్పుడు నేను డబుల్ క్లిక్ చేశాను ఎందాక నేను వెతికాను దుర్గానే ఫైల్ని ఇగోండి ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేశాను దుర్గానే ఫైల్ ఎక్కడ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ నా గోల్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్కడో ఉంది అలా కాదు నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను దీన్నే కాపీ తీసుకొని మన ఫోల్డర్లో పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి మీరే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏదో ఒక మనం ఇందాక టైప్ చేసిన డేటా బయటకు ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈ ప్లేస్లో మన ఏ ఫోల్డర్ అయితే మనకు కావాల్సిన లొకేషన్కి తీసుకువెళ్ళాలని మనం అనుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్ రాగానే దాని మీదే క్లిక్ చేసుకొని కాపీ పేస్ట్లు చేసుకోవచ్చు ఈజీ షార్ట్ కట్ అనమాట ఇదిగోండి వచ్చింది నేను దీని మీద క్లిక్ చేశాను జస్ట్ మౌస్తో ఒకసారి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి మీ కీబోర్డ్లో కాపీ తీయడానికి షార్ట్ కట్టు కాపీ స్పెల్లింగ్లో ఫస్ట్ లెటర్ సి మీ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ కీ నొక్కి పట్టుకొని సి నొక్కండి ఒకసారి సి అనే లెటర్ మా అక్షరం కంట్రోల్ సి నొక్కండి అంతే తర్వాత ఇక మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేసేసేయండి ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ఏదో
అర్థమైందా ఇలాగ మనం ఎప్పుడైనా మన సిస్టంలో కనుక ఫైల్స్ ఏమైనా మిస్సింగ్ అయినా ఒక చోట సేవ్ చేయవలసిన డేటా పొరపాటు ఇంకో చోట సేవ్ చేసిన ఇలాగ మనం దీన్ని చేంజెస్ చేసుకొని మార్చుకోవాలి ఓకేనా అగైన్ నా క్లాసెస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మహా కంప్యూటర్స్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ రేపు మీకు ఇంకో కొత్త టాపిక్ మీకు స్టార్ట్ చేస్తాను అగైన్ గుడ్ నైట్స్